Jere, ons kan alleen oor die liefde sing, want jy het vir ons eerste kom wees wat liefde is. Dier die sê nou die wereld te stuur en om aan die kruis vir ons sondes te sterf. Jere, so dat ons nie hoef daar te hang nie. Jere, jy is liefde. Dank je dat ons uit die bron van liefde, liefde self kan leef. Die geest wat ons lei, dring ons al hoe meer om in liefde ten oor ons mere mens, ten oor mense met wie ons te doen kry, ten oor die wereld waar in ons leef, al hoe meer te kan leef. Heere, dank je dat ons ook kan hoor vir ochend en ook kan, kan sien en kan beleef, Heere, dat daar die liefde ook ons liefde raak. En help ons Heere om vir ochend dit net weer raak te sien wat liefde is. Lei jy gees ons om ook kan hoor en mag ons harte, ons gedagtes oopgemaak word, oopgebreek word dier die woord, jyre, so dat ons nie net hierdie woorde kan hoor nie, maar het so sal deel word van ons leven, dat wanneer ons hier wegstap vandag, of wanneer ons online inskakel, dat dit wat ons is en dit wat ons belei met ons woorde, met ons dade, sal getuig van die liefde wat jy vir ons het, maar die liefde wat binnen in ons leef. Ons eer jy vir jy goedheid ook vir opend, in Jesus naam. Amen. Baie dankie ook aan ons worship span, as ook ons data klank en livestreaming vir julle wat online inskakel, baie baie welkom ook vir julle. Dit is so lekker om saam met julle ook op reis te wees in die reeks wat ons ook het van What is Your Story? Nou ons gaan vir oomlik net so een reeks oorsig gee, oor wat vir ons voorle en wat hier gebeur. Julle sal gesien het verlede week, die kracht van storyvertelling, dit was ons focus daar gewees, en ons het achtergekom dat een wonderlijke klomp goed gebeur in stories. Ons, as ons met mekaar praat, en wanneer ons goed aan mekaar verduidelik, dan is ons baie makkelijk om binnen in stories dit te verpak. Ons verveel nie mekaar met een klomp feite nie. Niemand het al ooit met mekaar gecommuniceerd met een klomp punte wat ons neerskryf, en dan gaan jy van, van punt 1, punt 2, punt 3, en jy het daar die lysie, en jy werk hier die lysie nie. Selfs Jesus het saam met sy disciples hoeveel keer gestap, en dan sien hy iemand is bezig om te ploeg, of hy sien iemand is bezig om te saai, dan stop hy, en dan vertel hy die wonderlikste story, om die koninkryk van God, aan sy disciples en aan mense te verduidelik. En daarom is daar kracht in story vertelling, En ek geloof dat elkeen van ons wat vir ochend hier sit, het een story om te vertel, uit die story uit wat in ons levens gebeur het van Godse werke en Godse pad dat hy saam met ons as mense stap. Vir elkeen van ons wat vir ochend hier sit, het een verlede, het een geskierenis 
het dans een jere en het, het ook een toekomst. En daarom in What's Your Story gaan ons specifiek gaan stilstaan om mensen zijn stories te hoor. En van daaraf iets van ons eie story te kan getuig. Ons eie kwetsbaarheid, ons eie openheid te kan verduidelik aan mensen. Daarom het ons elkeen een story om te vertellen. En vanochtend sy focus gaan die liedere wat ons vanochtend hier gesing het, gaan oor die liefde, gaan oor die genade, gaan oor liefde, dit is ons focus. Jy sal sien volgende week gaan om dingen te verstaan, om dieper te verstaan, om, om, om werkelijk dieper te luister. En van daaraf gaan ons dan verder in die reeks uh, op die 28ste, sowel as die 5e, waarin ek vir ons ook voorlee. Volgens die tekst, as jy jou bybel hier het, maak saam met my oop, ons is hier om, om die Heerese woord te kan stil word, as jy jou bybel het, maak saam met my oop by Johannes 13, vanaf vers 31 tot vers 35, wat is vir ons van gaan verduidelik vir oogend van, van hierdie liefde. Ons lees daar vanaf vers 31, en die opskrif daar is, Jesus sy jyn gaan is nabij, en die voorafgaande gedeelte is, dat Jesus wees sy verraaier aan, en ons weet allemaal wie dit was, Judas, En dan is Jesus sy jyn gaan nabij, is die opskrif daar. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die sien van die mens verheerlik, en God word dierom verheerlik. En aangezien God dierom verheerlik word, sal God self om ook verheerlik, en hy sal om binnenkort verheerlik. My kinders, ek is nog net een klein rikkie by julle. Dan sal julle my soek, en soos ek vir die jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie, ek gee julle een nieuwe gebod, julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hee, as julle mekaar lief het, sal amal weet, dat julle my disciples is, net weer die gedeelte, ek gee aan julle een nieuwe gebod, julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hee, as jylle mekaar lief het, sal amal weet, dat jylle disciples van my is. Tot so ver. Hierdie tekst, het een klomp en trige en betekenis. Hier is een laaste gesprekke, wat hy met sy disciples het op die oomlik, en hierdie gesprek is op die vooraan, van toe hy gevangenis, in gevangenis sou geneem geword het, daar sou een marteling plaas gevind het, en ook een kruisiging. So Jesus weet wat kom. En dan Judas verlaat die disciple krim, krim. ons sien aan die begin, toe, Jesus, toe Judas uit is, nou, na dit alles weet ons wat daar gebeur, Jesus het een stikkie voor dit, het hy gesê, die een vir wie ek die stikkie brood gaan gee, is die een wat die verraaier gaan wees. En net op die oomlik gee Jesus vir Judas een stikkie brood, en, en Judas beweeg uit, na buitenkant toe. Judas is uit. Verder het, Jesus eindelijk hierdie spanning word eindelijk verdiep. Jesus gaan, gaan sy disciples verlaat, sy disciples, hy sê vir hulle, my kinders, waar ek jyn gaan, sal jylle nie kan kom nie. En dan is hulle in angst, die spanning is daar, dit kan gevoel word. Maar hulle word geroep om mekaar lief te hees, soos wat Jesus liefde gewees het. Ons thema vir verochend is, die hele gedachte van leer om lief te hees, en jylle sal sien, daar is woorde wat, een streep deur het, want baie keer dink ons, ons moet leer om lief te hee. Dat ek hoor wat die woord van my sê, ek weet wat die heilige geest van my vraag, ek weet, ek moet dit doen, en dan, en dan verval ons baie makkelijk in die woorde, leer om lief te hee. Liefde is nie iets wat ons leer nie. Liefde is iets wat ons moet begryp. Liefde is iets wat ons moet verstaan vir ons levens. En daarom het ons die woorde, die streep deur het getrek van, leer om die woordkie om is doodgetrek, want ons kan nie leer om lief te heen nie. Ons het eerder vir mekaar gesê, te he, kan ook nie plaas vind nie, en daarom trek ons ook een streep daardier, en ons sê vir mekaar, leer liefde. Leer liefde. Dit is een ander kyk daarna, want, want wanneer ons die oomlik, wanneer ons verstaan wie, wat Godse liefde en Jesus' liefde vir ons is, en dit leer ken, en het werkelijk ons eie maak, Word dit dier ons levens, dier ons woorde, ons dade, ons keeses wat ons maak, kan ons nie anderste as om liefde uit te leef nie. Maar ons moet eers verstaan dat liefde vir ons is. Eers dit werkelijk begryp. 
En soms is ons so swak daarmee om onszelf lief te hee, om voor een speel te gaan staan en te sê, hier die mens, en dan wil ons amper soos David sê, hier die elendige mens, wie kan toch hier die persoon red? En dan moet ons hoor vir oogend. Die oomlik wanneer ons op een punt gekom het, waar ons liefde voor onszelf so raak, dat ons liefde van haar buitenkant toe, om te sê, maar ek is goed genoeg, ek is meer as goed genoeg voor die een wat my geskap het, en, en die Heer het nie foute gemaakt nie. Daarom het hy elkeen van ons met unieke gaves toegeris. En daarom is jy uniek, jou vingerafdrukke verskil van die persoon langs jou. Jou gaves verskil, daarom is daar genade gaves aan elkeen van ons uitgedeeld, soos wat God het wou he. En God maak die foute nie. As we eerst by ons self begin, leer liefde. Leer liefde. Ons dink baie keer, liefde kan aangeleer word, maar dat kan nie. Judas' verraad, ons tekst verwijs na Judas, wat die disciplekring verlaat het. Hier die voorafgaande gedeelte sê, Jesus vir die disciples wat om so verraai het, en hy stikkie brood wat gegeven word, hy reilt aan saksie, dis letterlik en vergeerlik nachtvul op die oomlik. Jesus het duidelijk geweet wie om so verraai het op die tyd. En ek dink dat Judas innerlik so geworstel het, oor wat hy sou doen, en wat hy gedoen het. Hy het vir die oomlik die licht vir die duisternis verruil. Hy het vir die oomlik God vir Satan verruil. Judas word een voertuig, van Godse teenstaanders. Toe Judas die brood neem, met die Satan om ingevaar, Judas is anderste, hy is oorgeneem door die duisternis, en die tekst wees, dat Jesus is in beheer, van alles wat met hom gebeur het. As Jesus sê, dat Judas om gaan, wat, met, wat gaan gebeur, bevestig hy die gedeelte, dat hy ten volle in beheer is, van wat hier gebeur. Judas was nabij Godse openbaring, hy het onderrug beleef, en sy wonderwerke gesien, Judas self het het beleef, En dan lees ons nergenste dat Judas ernstig getwyfel het, of wat hy ernstig op een manier droog gemaakt het in die leven nie. Ons lees meer van Petrus, wat die twyfelaar is, hy het getwyfel toe Jesus oor die kruisiging gepraat het. Hy het selfs getwyfel toe hy daar op die see van Galilea was. Het hy getwyfel en het geloof, het hy kom vraag gehad. Ons lees van Thomas, wat praat van hierdie, hierdie persoon wat ook die opstanding betwyfel het. Maar ons lees nergenste van Judas, wat ergens getwyfel het, of ergenste ontrouw was nie, daarom kan ons sê dat hy getrouw was. In die boekamer wou Petrus nie gehad dat Jesus sy voete was nie. Judas het die nederige, nederige rol van Jesus aanvaar, so dat Jesus sy voete kon was. Iets moes gebeur het om een man sy eiwer te vernietig. Judas het kante gereil en een pion van die bose gewoord. En nou wil ek vir ochend ook hier kom sê, is die intense aanvallen wat is op christene, op die christelijke geloof. Die boekamer situasie was die keerpunt in die leven van die disciples. Jesus is bezig met geestelike voorbereidingswerk op die oomlik en, um, en wat hy kom doen, daar word ook waar God intensief bezig is om te werk, moet ons weet, is die Satanse aanval soveel meer intens. Die Lukas Evangelie, sy weergave van die laaste nachtmal, sit het op hierdie punt, en al staan in Lukas 22 vers 31 tot 32, Jesus sê vir Simon Petrus, vertel dat die Satan hom ook wil hee. Jesus sê dit, vir Simon Petrus, dat die Satan hom ook wil hee. En wat is Satans begeerte? Sy begeerte is om Jesus volgelinge, te verongeluk. Sy focus is om dit wat goed is, en dit wat eenheid is, te kom breek. En dit is wat hy soveel keer recht krij, tussen mense, en ook in die kerk krij dit baie makkelijk recht. Tussen man en vrou, tussen ouders en hulle kinders, tussen, tussen werknemers en werkgevers, is wat bezig om te gebeur, solank hy een wig kan in, inbring, en solank hy verdeeldheid kan skep tussen mense, is hy gelukkig, en moet ons vandag erken, is ons kwestbaar vir dit. My vraag is, hierdie moderne verraad, iemand in die disciple kring, sien Jesus vir sy mens wees, 
Judas het die geleentheid gehad om drie jaar plus saam met Jesus die pad te stap. Hy moes, ergens moes hy Jesus sy lewe, sy hart vir die koninkryk leer ken het, sy wonnewerke gesien het. Judas self is toegeris, toch dra Judas sy rug op Jesus. Hy vraag is, hoe kan so iets gebeur? En ons moet weet vir oog, en dit is nie net beperkt door die disciples nie, dit is ook beperk in betrekking tot ons vandag. Baie van ons draai weg, soms uit die duidelike kese uit, soms indirect, dan vind verhaal plaas. Baie keer as gevolg van dinge wat met ons gebeur, ons voel betek hier ver van die Heere af, op wereldse stemme wat de inpak het op ons levens. Dalk het ons verwachting van Jesus, is dalk het die leerstelling wat ons beleef het. Dalk, dalk het ons geduld dat volgelinge van Jesus, die oomlik as ek my hart en my leven vir die Heere gee, gaan alles goed loop en recht loop, en toe dit nie so gebeur nie. Dalk het ons vir oogend hier, en ons sit hier ons het geweldige trauma of leiding beleef. En dan het daar een godsverduistering plaasgevind, vir wie God is. Ons sien om nie meer raak vir wie hy is nie. En dan, vriende, moet ons nie mense veroordeel wat wegdraai van Jesus af nie. Die rechte gesintheid en die rechte weg is om Jesus' liefde uit te leef, anhou goeie saad te saai, oor Jesus te bly gesels, te kan getuig, en anhou te wees na hom toe. En verder moet ons self aan Jesus bly vasthou. Ook sit ons hier met een familielid, of een man of vrou, wat ook nie in die Heere glo nie, of dalke werk, gever of een werknemer wat nie in die Heere glo nie. Wat is ons rol? Is om Jesus, sy liefde, ook aan daar die mense te kan bewys. En anhou te bly getuig met die hoop en die gebede dat God sy, dier sy gees harte en leven so sal verander, so dat hulle ook iets kan ontdek van die liefde wat God vir my en vir jou het. Daarom is hierdie gedachte, al draai mense weg, hou aan met goeie saad saai, bly gesels vir Jesus' liefde, en verder moet ons vasthou aan hom, en ook in sy woord, moet ons ook uitleef elke oomlik. Die waarschuwing wat hier gesê word vir ons vir oogend, Judas' verhaal is ook een waarschuwing, van as insiders, hier is een inside story wat plaas vind by hulle, iemand wat die licht geken het, en gesien het, en steeds die duisternis kies, laat my baie makkelijk dink, oor ons eie situaties, dat ons so makkelijk, in een kort, klein besluit, kan ons hele levens vernietig en in een ander richting instuur. Een verkeerde kese kan maak het my hele lewe op een verkeerde plek is. Of is dalk nou iets kleins wat, persen, wat dalk een percent of kom ons sê, een grade my wegdraai van Godse focus af. En oor een week is ek bykie verder, oor een maand is ek nog verder, en oor een paar jaar, dan mis ek totaal en al my skeppingsdoel. En dan bevind ek myself op een plek waar ek moet soekend wees na my identiteit. Paulus is baie ernstig en baie eerlik hier Hy sê, hy waarskie teen mense wat die Satan navolg. 1 Timotheus 5 vers 15. Hy sê, en die wat dier die duivel verlei kan word, om sy wil te doen. 2 Timotheus 2 vers 26. Nogal interessant, in die voorbereiding besef ek, maar Paulus het vir die kerk geskryf, oor kerkmense, wat bezig is om hulle self oop te stel vir die leiding van die verkeerde goed. Paulus skryf vir die kerk, vir kerkmense, vir mense soos ons. En dan self is Johannes ook baie duidelik daar oor. Mense wat verdraai, mense wat teenoor Christus gaan staan, hy noem hulle die antichrist. Het is makkelijk om verleiding in een anderse lewe raak te sien, maar het is baie moeiliker om met ons eie levens toe te eind. Ons het mekaarse wijsheid daarin ook baie nodig. Die opdracht aan die disciples, vriende, is uit die verheerliking van Jesus sal uitloop op sy weg gaan. Die disciples van Jesus moet nooit passief wacht nie. Daarom mag ek en jy nie tussen die eerste komst en die tweede komst net passief wacht nie. Ons moet actief bezig wees om die groot opdracht uit te leef. En wat is dit? Liefde vir die wereld. Lig. Sou. Vir die wereld te kan gekeer, dat mense dit kan hoor. Voor ons by hierdie opdracht uitkom, vir oogend. Kom ons kyk na die volgende video, wat ek graag met julle sal wil deel. Dankie. Lekker om lekker hard sê, dankie Dian. Never, ever.
never been in a ball pit before. What? Never been in the ball pit. No, never. You gotta go. Now I've seen him, but I've never been in one. You know, I remember these ball pits. My kids threw up in them. <laughs> yeah. 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 Okay. All right, so let's say. Okay, this is a good one. Share three things on your bucket list. Um. The first one is to go skydiving. I want to go skydiving. Have you ever had those dreams where you're just like floating and, you know, you're flying and everything? Scuba diving is just exactly that. Don't you get afraid of drowning or being underwater or yeah. getting attacked by an octopus or <laughs> any of those things? I want to learn curling. What is it? Like that winter Olympic sport. Oh, all right, where you slide the... the yeah, thing. and then it's like bowling and sweeping. Find one thing you have in common. Do you, do you play sports? Not currently. I, I play soccer, so... Soccer? Yeah. <laughs> All right. Actually, do I play the drums? Do you play any instruments? Um, I quit everything I ever tried. All right. Um, actually, fun fact, these aren't real teeth. I... <laughs> yeah. I have a flipper tooth. Really? Ah! Oh, my God! No, no, no! I can't wait, wait, wait. Mm -hmm. What? My front Oh, my gosh. <laughs> You don't even understand. I swear to God, I feel like someone planted us here for this reason. Destiny. Describe the first time you fell in love. Oh, I think it was kindergarten. I don't remember his name, but he was beautiful. I was in the Navy. You were in the Navy? And my husband was in the Navy. Long story short, before he ever kissed me or we were ever really together, he told me he loved me. 24 years later, we're more in love and we're more, we're better friends than even that's from the so very cool. beginning. Yeah, that's true love in its finest. Yeah. <laughs> talk about someone who inspires you. It's all right to talk about somebody that's uh, a religious character. Yeah, why not? Uh -huh. This is our ball pit. We can talk about whoever we want, right? Uh, Jesus. All right. Just my peers. They're all creative in their own ways and have their own realities and own lessons. I just grow from everybody else's as well as my own. Martin Luther King, I think, because the fact that we're sitting in this box together I, yes. is a big deal, you exactly. know? You know who inspires me, believe it or not, is my daughter. She is Aww. everything I ever wanted to be. All right. Talk about the experience that changed your life. Oh, that's a good one. Mm. After my wife decided that it was time that we split, I started to have a different perspective on life. I saw women differently, I saw relationships differently. I think I became more appreciative of women. How old did you say you are? 20? Yeah. Okay. At the age of 21, I was diagnosed with multiple sclerosis. And it pulled the rug out from all my plans. It really changes the way you look at things. Mm -hmm. My grandmother has it. Who does? My grandmother. There's our comment. We found the comment. We found the comment. That's why I was still here. We found the comment. Oh, create a secret handshake. Ooh. Okay. Okay, but nothing was spit. <laughs> <laughs> okay, but that. Oh, uh, you both hands. Okay. So this. And then whoever gets on the top makes a flag. Oh, no, I forgot what it is. <laughs> <laughs> and then, like, maybe a little twitch in the middle. <laughs> <laughs> one, one, two, two one, one, two. I did. All right, we did it. <laughs> that was awesome. I actually had a lot of fun. I was a little bit nervous because um, normally you don't hang out with strangers in ball pits. I got to learn some pretty cool things about you. Okay. It was really nice to meet you. Right, you too. I hope I see I'll you take again. A look. Okay. Yeah. Oh, wait, I'm really impressed by you. I was worried that I would uh, start talking to you like a mom. I don't know if I did. <laughs> no. But, Nah, you no. didn't. Trust me, you did good. <laughs> Die lewe is een groot bolpit. Elke dag bevind ons onszelf ergens te langs iemand. In die bolpit. En so begin mense langs die pad met mekaar deel, en dis ook om die story so belangrik is. Die week het ons as leraars vir een van ons gemeentes en skoonmakers gebid. Hulle het een familielid aan die dood afgestaan. Span het ons haar ingebring en saam met haar gebid. En haar het ons saam met haar gebid het, begin sy huil en sê, ek nie geweet, ek, ek beteken so baie nie. 
Mense het nodig om raak gesien te word. Mense het nodig om gehoor te word. Mense wil verstaan word. Mense wil vertrou word. Mense wil gerespecteer word. Die grootste gebod hiervan is die liefde. Nie liefde als een gevoel nie, maar als een opofferende liefde in die balpit van die leven. Die gebod aan liefde wijst voor ons heel te mal, dat het niet eindelijk iets niets is nie, maar dat het iets uit is uit Deuteronomium, Leviticus, Marcus, Gelasiers, wat voor ons sê, die liefde moet wees, jy moet die jou goed lief hee, en jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. En vrienden, dit is waar die balpit voor onze realiteit wordt dat die Jesus' onderrug en voorbeeld dat hy nieuwe betekenis aan hierdie gebod kom gee. Jesus vul die traditionele drie aspekten van met my jelle hart, met my wil, met my jelle siel, my weese, met al my kracht, my energie, my lichaam, sit Jesus nog ene by en hy sê, die woordkie in die Grieks wat hy sê, ek sit nog die dianoia by, wat beteken met al jou denke, met elke facet van jou leven, met jou denke, die gewilligheid om jou jelle gedachte wereld op God te rig. Hy vat Jesus elke oomblik van elke dag met die mense wat oor jou pad kom. En wie in jou bolpit intlim en waar ons beteken en niemand anders is een bolpit inval van die lewe. Jesus gee hy drukkelijk die opdracht aan sy disciples om te sê die sterkste taal moendlik, hee mekaar lief. Maar meer as dit, was mekaar sy voete. Die opdracht om liefde te hee was vir Johannes van die grootste belang. Hy skryf het hoeveel keer in sy briewe. Liefde gee en ontvang, denk ek is dit net belangrik om te hoor vir oogend, om te sê toe hy sy disciples beveel het, is nie een stelling wat gemaakt is nie, om mekaar liefde en voete te was. Daarom vriende, word het van ons ook gevraag. Tertullianus het op die tijd die volgende gesê, hy het geskryf, kyk hoe lief, het hulle mekaar, hy praat hier van die vroege Erk, kyk hoe lief het hulle mekaar en, en het begin hier tussen ons, het begin hier in hierdie gemeente, kyk hoe lief het hierdie mense mekaar, hoe gereed is hulle om vir mekaar te sterk. Selfs in die Romeinse tyd het dit nie sin gemaakt nie, maar Christen het anders te gelewe, in die vroege kerk was die sociale omgeef vir mekaar, die toewijding wat Christen het en om mekaar gehad het, was vir die Romeinse wereld, nie iets wat hulle kon uitklaar nie. Het skerp sociale verdelings en grense wat in die tijd bestaan het. En die volgende woorde wat ons moet hoor vir oogend. Niks kan een beter getuienis in hierdie stikkende wereld. Niks kan een beter getuienis in hierdie stikkende en gebreekte wereld van ons uitdra, as die radikale en oprechte liefde wat tussen die lede van die kerk bestaan nie. Dit begin hier. En van daar af sier die het uit na buitenkant toe om liefde te wijzen, en om voete te was, om af te buig en te sê, ek wil jou voete was, ek wil dienend wees. Als ons sê ons wil Jesus navolg, dan moet ons doen wat hy van ons vraag, wat hy het gesê, ek nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Ons as volgelinge het het ook nodig. Maar as baie plekke waar jy die gemeenskap, waar gemeenskappe by mekaar krijg wat belange deel, mense wat de liefde het vir sport, liefde het vir muziek, Liefde het vir tuin maak, vir die politiek, vir moeders, en so kan ons aangaan, maar die opdracht vir die kerk is om in een gemeenskap van liefde tegen mekaar te leef. Een gemeenskap van volgelinge van Jesus Christus wat in mekaar bele, mense wat nie die liefde betoon op grond van gedeelde belang, of wie ek van hou en wie ek ken nie, maar wat lief het op grond van die voorbeeld van Jesus Christus, wat amal sy voete wil was, ook die van Judas het. Waarheid en liefde, Jesus verbind liefde en discipleskap met mekaar. As ons mekaar lief het, sal amal weer dat jylle my discipels is. Discipels is mense wat die lewe, die leer, die voorbeeld van Jesus navolg. Jesus is die waarheid en gee die opdracht om liefde te hee. En is dikwels moeiliker om liefde en waarheid saam met mekaar vast te hou, want christene verskil dikwels vast. In nationale debatte verskil ons oor kerkelijke, politieke en kulturele sake en plaaslijke gemeentes en binnen die kerk verskil ons ook van mekaar. Maar kyk hoe ons leerstellinge 
eindelijk in die breek kerk ook hanteer word, dat het een keer mense mekaar veroordeel en uitsluit, en mekaar afbreek, en mekaar ook bespot. Dit is soms skrikwekkend, hoe die weie, hoe die eiwer van die waarheid en die opdracht van liefde, om liefde te het, teen mekaar begin staan, in plaas van saam ontdekken te wees. Ken jy daarom, die bulpit van die lewe, is ek en jy in. As ek en jy hier uitstap, mag ons sien dat ons in die bulpit is, in die gemeente, hier is een groot bulpit, waar ons mense sy stories en sy achtergronde moet hoor. Ons word in die tekst genooi om nie soos Judas uit te gaan nie, maar eerder hier te vertoef by Jesus' voete te gaan sit met my eie gebrokenheid, met my eie seer, een vernieuwende gebod uit te voer om myself lief te hee soos wat God my lief het. Dit te kan verstaan en dat daar die liefde dier my leven na buitenkant ook kan gaan. My naaste soos jouself. Ons doen het as mense wat beleef het dat Jesus dien ons. Ons moet het ook doen dat Jesus ons voete kom was het. Soos die van Judas en ook. So moet ek en jy ook lief het. Ek stuit af met die volgende woorde. Judas het ook geëet. Ure voor die dood van Jesus het Judas ook geëet. Judas, Jesus het Judas ook gevoed. Jesus het ook vir Judas gebid. Jesus het ook Judas' voete gewas. En dan vriende, ek sikkel, ek sikkel vir ochend om te begryp wat een soort liefde dit is. Een liefde wat die mond van jou, wat jou bedrieg het sou voet. Een liefde wat die voete van die verraaier sou was. Een liefde wat selfs die verskrikkelijkste verraad kan vergewe. Eerlijk, ek sikkel om dit te begryp. En toe skielik besef ek, dat ek ook Judas is. En op daar die oomlik is ek so dankbaar en heeltemal oorweldig, dat Judas ook geëet het. Die ware toets van christenskap gaan nie daar oor om Jesus liefde heen nie, maar om Judas liefde heen om liefde te betoon aan iemand, soos Jesus is baie makkelijk. Maar om iemand liefde te hee, wat moeilik is om liefde te hee, is sondaar soos Judas, is moeilik. Maar dit is wat Jesus volgelinge is, en doen. Hoeveel Judas is daar in ons levens, wat ons moet lief hee? Waar was ons self al, Judas? Ek begin anders te dink, vir wat liefde is. Liefde van God af, vir my gebroke mens. Vir ander gebrokenheid, so dat ek dier Jesus' oor, na alle levens sal kyk. En Jesus' liefde sal leef. Want ek het het geleer, ek het het geproef, ek het het ervaar. Ek het het beleef. Om liefde te betoon aan iemand soos Jesus is so makkelijk. Maar om iemand liefde te hee wat moeilik is om liefde te hee, is sondaar soos Judas is moeilik. Maar dit is wat Jesus volgelinge doen. Die persoon wat ons seer gemaakt het, ons dalk thans nou op die oomlik seer maak. Die persoon wat hy verskrikkelijke ding teen ons, teen ons gedoen het, die kese gemaakt het, is ook die persoon wat lief, jou liefde nodig het. Nee, nee. Jesus' liefde dier jou nodig het. Begin by ons. Begin by ons. En hankie toch, die liefde is ook vir my, wat ook Judas was, en soms is. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat Judas geëet het. Dankie dat jy om gevoed het en om gebid het en sy voete ook gewas het. En jy vir oomlik het ons gesikkel om hierdie liefde te begryp, maar dan besef ons, dit is een liefde wat, wat die wat jou bedrieg het, die wat jou verraai het, 
die verraad kan vergewe. En toe besef ek, maar, hoeveel keer het ek het nie ook gedoen nie. Help my om recht te maak. Ek wil nie nou dink net vir oomlik aan ander mense nie, ek wil dink wat hierdie liefde met, vir my doen, wat hierdie liefde vir my is, en wat het in my binneste kom doen, en daarom bid ek Heere, dat die liefde my leven sal rug, om in die bolpit van die leven sal met mense in te klim, en hulle stories te kan raak sien, ongeacht wie hulle is, en waar hulle vandaan kom, ongeacht die bagasie, al die nonsens wat in die verlede gebeur het, Maar Heere, help ons om Judas in die lewe lief te hee, selfs ons familie, ons vriende, die mense wat dinge tegen ons gedoen het, om die liefde, selfs vir hulle ook te gee, want ons weet, Heere, waar liefde is, is daar stel. Maar Heere, is wat ons moet doen. Help ons ook om in daar die wijsheid op te tree, keeses te maak. In die bolpit van die lewe. Want is genade, en is liefde. Amen. As jy die woorde goe, saam met my, en kom ons sing ook hier die volgende liedere, en ons besef, hy die woorde is ons, maar die woorde is ook ander mense, om daar die liefde te gaan leef. Kom ons staan. die liefde en daar die genade is ook vir elkeen vir ons waar. As jy graag wil hee, iemand moet saam met jou bid, ons gebedspan gaan na afloop van hierdie dienst ook nie voorwees, om saam met jou te bid, jou story te hoor. Gaan vertel die stories, gaan hoor die stories van mense, van geloof, van liefde, van Godse pad, saam met mense. 
ons nooit laat uit, als jij een nieuwe intrekker of een bezoeker is, voor ons nieuwe intrekkers geleentheid na afloop van die geleentheid in die koffiekroeg, en van daaraf zal ons al die nodige inlichting ook vir julle kan gee. Ontvang ook so die Seen van die en gaan ook in sy vrede vandag. Mag die drieënige God, Vader, Seen en Heilige Geest, sal met julle elkeen wees en bly. Mag hy julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af, tot in alle eeuwigheid. En al die Heerese kinders sê sal, Amen en Amen.